Bueno, 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 en este vídeo vamos a hacer la segunda parte del vídeo anterior, que en el vídeo anterior calculamos la producción en máximo beneficio, el beneficio máximo o el máximo beneficio, y aquí calcularemos el punto de cierre, el punto de cierre o también conocido como el mínimo de explotación. Mirad, ya he dejado hasta los hashtags y las etiquetas que tengo que poner en el vídeo. Bueno, pues primero y antes de nada, pues hay que mmm, preguntarse qué narices es eso del punto de cierre, ¿no? El punto de cierre es en el momento en el que la empresa tiene que cerrar. ¡Wow! ¿En serio? No, no me lo puedo creer. ¿Es eso? Por eso se llama punto de cierre. Impresionante, nos hemos quedado con la boca abierta. Todos flipamos en colores. Así que, bueno, pues lo vamos a graficar de una manera pues un poquito así. Bueno, pues esto es el coste marginal y... Este es el coste variable medio. Y este es el coste variable medio. Bueno, y este es el punto de cierre. ¿Vale? Este es el punto de cierre. Este es el punto de cierre tan simpático y pues con él no nos quedamos tan anchos, sinceramente. Bueno, y entonces, pues, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos calcular este punto de cierre o el mínimo de explotación? También se llama el mínimo de explotación. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es básicamente calcular el mínimo coste variable. El mínimo coste variable, el mínimo coste variable es el punto de cierre, este punto. Así que, pues, sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es calcular el coste variable. El coste variable, ¿cuál es el coste variable? Bueno, pues el coste variable es toda la parte del coste que tienen variables. Impresionante, ¿eh? ¡Qué complicado! Es decir, la parte fija o el costo fijo, el coste fijo, es que me, me he acostumbrado a decir costo y no se me quita. Eh, eh, es exactamente pues, lo que no tiene variable, así que el coste variable es este. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el coste variable medio? Pues básicamente es coger y dividir entre la producción, es decir, entre X. Bien, una vez que dividimos entre X, esto nos va a quedar como simplificamos aquí, X al cuadrado, simplificamos aquí, nos queda X, simplificamos aquí, nos queda más 200. Perfecto, aquí ya tenemos el coste variable medio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos la derivada. O, en caso que no queráis hacer la derivada, pues simplemente cogéis y igualáis el coste variable medio al coste marginal. Pero va a quedar una cosa tan fea, tan fea, tan fea, tan fea, que no quiero saber nada. O sea, directamente voy a coger y lo voy a igualar a cero y listo. ¿Bien? Entonces, bueno, pues yo voy a coger aquí, hago la derivada del coste variable medio respecto a la producción, y entonces esto me queda 2x menos 9. ¡Ole! ¿Bien? Entonces, si esto... Menos 9. Era, no, 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 son 90. ¡Ay, madre mía, Edu! Tienes una cabeza... Bueno, entonces, pues ahora esto lo igualamos a 0, y de aquí sacamos que esto es 45, ¿vale? Porque 90, pero ponemos para el otro lado, el 2 al otro lado también, dividiendo, y nos queda una producción de 45. Pero qué pasote, chaval. Muy bien. ¿Pero esto es el punto de cierre? No exactamente. No exactamente, esta es la producción... Esta es la producción, pero tenemos que ver a qué precio, porque por eso se llama punto de cierre, ¿vale? Punto de cierre, pues es un punto, eh, un mínimo de explotación, pues sigue siendo un punto, así que tenemos que, ya hemos calculado el eje de las X, que es este de aquí, eh, la producción, y ahora calculamos al precio. Muy bien, pues ¿cómo calculamos el precio? Pues directamente, pues sustituimos en nuestro coste variable medio, ¿bien? Qué bueno que si lo sustituimos también en el coste marginal, es decir, ¿dónde está el coste marginal? Aquí no, nos tiene que dar lo mismo. Si no nos da lo mismo es que yo me he equivocado en algo. Así que el coste variable medio es este de aquí y... Bueno, de hecho es que está es súper parecido, pero bueno, el coste variable medio pues cogemos el 45, lo elevamos a 2... Uh, 90 por 45 más 200, ¿bien? Así que, bueno, pues cojo la calculadora porque soy un vago, y entonces esto es 45 por 40, y he puesto 54 ya, mi nivel de dislexia llega a unos niveles tan grandes que mmm, el mundo explota, por 45 o oh, más 200, esto es igual a, coño, ¿qué ha pasado? Me he equivocado en algo, chan, 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 Chon, 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 chon. ¿Por qué ha pasado? O sea, a ver, ¿ha habido algo donde yo me haya equivocado? ¡Ay, madre mía! Ya me he equivocado en algo y no sé en lo que me he equivocado. Uh, one second, please. Vale, pues sí, chicos. Eh, el, el resultado sí da negativo. Lo que, pues... Sencillamente el coste variable medio, es decir, el punto de explotación, eh, nos va a dar en un valor negativo. Por lo tanto... Sí, el ejercicio directamente no tiene interpretación. Matemáticamente, pues sí ha salido, pero no tiene interpretación. Uh, 
uh, nos sale pues lo 1800 menos 1825. Y para que veáis que esto efectivamente tiene, es cierto, cogemos el costo marginal, que el costo marginal es la derivada de esto, es 3x al cuadrado, menos 180x más 200, y vamos a sustituir también el 45 aquí. Y si ya no da, pues, pues apague, vámonos. Oh, oh, estos son 45. 45 al cuadrado, menos 180 por 45, más 200. Efectivamente, efectivamente, perdón, creo que no lo... Bueno, no sé si lo habéis visto. Pues eh, exactamente. Eh, el, el ejercicio, pues, lo, de todas maneras, lo voy a dejar... Lo voy a dejar así. Uf, ya me están dando por culo. El ejercicio lo voy a dejar así. Eh, porque, bueno, el ejercicio está bien hecho. Pero sí, no tiene interpretación, ¿de acuerdo? Esto, pues, no podría ocurrir. No podría ocurrir porque pff, no podríamos poner un precio negativo. No, el, el coste variable no puede ser negativo, ¿vale? No tiene sentido de que sea negativo. Así que nada. Eh, bueno, pues, pues con esto y un bizcocho pues hemos acabado el ejercicio. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.